Karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tutazungumzia kuhusu nomino. Wakati mwingi katika mazungumzo tukisahau majina halisi huwa tunatumia yale ya jumla. Kwa mfano, unasema msichana badala ya kusema jina lake halisi hasha. Utasema huu ni mlima badala ya kuita kwa jina halisi Kilimanjaro. Hapa Asha na Kilimanjaro ni nomino za pekee. Nazo msichana na mlima ni nomino za kawaida. Aina hizi za nomino ni mojawapo wa zile tutazungumzia leo. Nomino ni maneno ambayo hutaja jina la mtu, kitu, mahali kama vile Uganda dhana kama upole hau hali fulani kuna aina sita za nomino kuna nomino za pekee kawaida kitenzi jina wingi tahania na nomino za jamii tuanze kwa nomino za kipekee hizi hutaja kitu kwa jina lake kamili ni hicho tu pekee duniani kwa mfano kama pale darasani kuna ali wawili ali wote utapata ni tofauti kihulka yani kwa tabia zao. Kwa hivyo kila mmoja wao ana upekee wake. Hizi huanza kwa herufi kubwa kwenye sehemu yoyote ile katika sentensi iwe mwanzoni mwa sentensi au hata katikati. Katika nomino zote hizi ndizo pekee huanza kwa herufi kubwa. Mfano wa nomino za pekee ni kama Kiswahili, Misri, Ali na nyingine nyingi kama hizo. Kuna nomino za kawaida au jumla Hizi hutaja kitu bila kukitambulisha kwa jina lake halisi. Kwa mfano, utasema mvulana badala ya kumtambulisha kwa jina lake halisi Rafaeli. Kwa hivyo mvulana ndio itakuwa nomino ya kawaida. Tuingie katika nomino za kitenzi jina. Ni zile zinazoundwa kutokana na vitenzi. Huundwa kwa kuongezewa kiambishi ku mwanzoni mwa mzizi wa kitenzi. Kwa mfano kuna kulima, kulala, kulia. Kwa hivyo nomino zote za kitenzi jina lazima zianze na nini? Na ile ku. Tuingie vile vile katika nomino za wingi. Hizi haziwezi kugawika ili ziwe kitu kimoja kimoja na haziwezi kuhesabika. Mfano ni maji, mate, mazingira, chumvi. Nomino za dahania Haya ni maneno ya vitu vya kufikirika tu wala haviwezi kugusika, kuonjeka au kuonekana. Mifano hapa ni kama shetani, upole, ukarimu, hasira. Kuna vile vile nomino za jamii au makundi. Zinawakilisha vitu vingi katika jina moja. Yaani utaja jumla ya vitu vingi. Kwa mfano, bustani ya maua, darasa la wanafunzi. Ukitaka kukumbuka aina hizi za nomino unaweza kutumia sentensi hii. Kawaida wingskite, pekee si dhana ya makundi. Utaona ukirudia sentensi mara kwa mara, mara kwa mara utakumbuka aina zote, kawaida, wingi, kitenzi jina, pekee, dhania na makundi. Bainisha aina za nomino katika sentenzi hizi. Biwi la takataka lilitiwa moto na bawabu. Maziwa yaliyoletwa jana yamenywewa na paka. Kufagia majilisini kumekuchukua muda gani? Kulala kwenye darasa shuleni ni hatia. Kwa hivyo katika sentensi hizi utapata kuna nomino za makundi, hata si za ni moja tu ya makundi ni biwi la takataka. Kuna nomino mbili za vitenzi jina kuna kulala na kufagia. Kuna tatu za kawaida, bawabu paka na darasa. Bawabu ni kwa sababu hatujatajiwa jina lake ni lipi, ndio maana ni kawaida. Paka uliza waingereza, kuna aina nyingi za paka. Kwa hivyo paka hapa itakuwa kawaida kwa, kwa sababu hatujatajiwa ile lile jina halisi la yule paka. Vile vile kuna darasa, hatujambua darasa la kwanza la pili au la kwa hivyo ni nomino ya kawaida. Vile vile kuna nomino ya wingi maziwa na majilisini na shuleni si nomino kwa sababu ya zile ni pale vile ni vielezi
Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante.